Kako smo pomenuli ranije, Institut internih revizora Crne Gore kao član Globalnog instituta internih revizora Evropske konfederacije instituta interne revizije organizuje prvu međunarodnu konferenciju interne revizije u Crnoj Gori pod nazivom Unapređenje efikasnosti interne revizije. Konferencija će sadržati 8. i 9. septembra u hotelu Crna Gora. Tim povodom sa nama su u studiju Silvija Goner i Slavko Rakočević. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dakle, eto, Slavko će biti prevodilac, gospodji Silvi. Recite nam šta je to, kakva su to očekivanja Globalnog instituta od Crne Gore i od nešto više od konferenciji jer se po prvi put održava u Crnoj Gori. Dobro, prije svega još jednom dobro jutro svim vašim uvaženim gledalcima. Ja sam želio da podijelim sa vama više informacije i fokus mog odgovora bi bio na samu konferenciju i tog konferencije. A što se tiče očekivanja od Crne Gore, to bih prepustio našoj uvaženoj gošći. Reći ću da je prvi put u Crnoj Gori se organizuje međunarodna konferencija interne revizije. Institut internih revizora je formiran prije nepone dvije godine od strane isključivo internih revizora praktičara u tom trenutku od onoga što je Crna Gora mogla da ponudi iz finansijskih institucija. Dakle, mi smo se odlučili da je pravo vrijeme da se organizuje međunarodna konferencija na kojoj će prisustvo uzeti više od 20 predavača iz preko 12 zemalja Evrope i SAD-a. Mogu vam reći da je interesovanje veliko, da se u ovom trenutku prijavilo preko 130 ljudi iz više zemalja. Dakle, imat ćemo delegate naravno iz Crne Gore, iz Letonije, Litvanije, Bugarske, Rumunije, Hrvatske, Slovenije i tako dalje. Sad da ne nabrajam. Dakle, konferencija će biti 8. i 9. septembra. Što se tiče samih tema, mogu vam reći da je širok dijapazon različitih tema po pitanju kvaliteta, unapređenja kvaliteta rada internih revizora, dakle, sigurnosti informacijonih sistema, što je ipak, može se reći, vrlo aktualno u ovih dana, dakle, uopšte u svijetu, u Evropi, pa i u Crnoj Gori, dakle, finansijsko izvještavanje, jačanje, povjerenje u finansijsko izvještavanje putem adekvatne funkcije interne revizije preko praćenja sistema interne kontrole itd. itd. Da vam kažem, zadovoljstvo mi je veliko da saopštim vašim uvaženim gledovacima da će konferenciju otvoriti profesor dr. Veselin Vukutić, da će šef delegacije Evropske unije gospodin Leopold Maurer ispred delegacije Evropske unije u Crnoj Gori uzeti, dakle, biti prisutan u svojstvu predavača i on će reći nešto više o značaju interne revizije za proces evropskih integracija u Crnoj Gori Dakle, koja su očekivanja od Crne Gore, kakva je politika Evropske unije i na kraju gospodin Leopold Maurer će reći kakvo je stanje po pitanju gdje je to Crna Gora u kontekstu približavanja ove profesije za aktivima Evropske unije. Dodao bih još da će naš gost biti gospodin Phil Tarling. Reći ću vrlo precizno. Gospodin Phil Tarling je predsjednik upravnog odbora Evropske federacije nacionalnih instituta, dakle, predstavlja 35 nacionalnih instituta Evrope, a ono što nam je posebno zadovoljstvo, da gospodin Tarling počinje svoj mandat jula 2012. godine kao prvi čovjek svetskog instituta. Dugim rečima, na prvoj konferenciji dolazi prvi čovjek svetskog instituta. To je sjajna vijest. I na kraju bih još dodao uvažena koleginica koja je u studiju sa nama, to je gospođa Silvija Goner, Ona je potpredsjednik odbora za međunarodne odnose Svjetskog instituta. Vrlo precizno njena nadležnost je dakle supervizija međunarodnih konferencija. Da bi uopšte nosili epitet, međunarodne konferencije mora biti po pravilima koje dakle delegira svjetska organizacija i njena uloga nije samo kao supervizora, već i kao predavača na temu očekivanja od internih revizora u Crnoj Gori, uloge instituta internih revizora i planova za razvoj struke u budućnosti. Eto, možete pitati gospođu Silviju, kakva su to očekivanja globalnog instituta od Crne Gore i koja je uloga instituta kada je riječ o ovoj konferenciji? Šta sve možemo od njih očekivati? They would like to know what, what are the expectations from the IA Montenegro and the internal auditors uh, in Montenegro in sense of the uh, requirements for the compliance with the standards uh, promoted by the IA Global? Uh, well, our expectation is uh, from Montenegro, which is one of our youngest institutes uh, as part of the IA family, is to represent the profession 
of internal auditing in the country and to promote the international professional practice for internal auditors. And this conference is a very important step towards that accomplishment. Dakle, ja bih više parafrazirao da su očekivanja Svjetskog instituta internih revizora od instituta internih revizora Crne Gore da izvrši promociju struke interne revizije, da promoviše međunarodni okvir profesionalne prakse, a međunarodni okvir profesionalne prakse je u stvari priručnik u kome su svi standardi međunarodne interne revizije i praktični savjeti kodeks etike pravila ponašanja internih revizora i gospodja Gorner kaže da je ovo izuzetna prilika da se to i promoviše putem međunarodne konferencije u Crnoj Gori. I Montenegro is the representative of the Institute of Internal Auditors. We are an organization that celebrates its 70th anniversary and The Institute of Montenegro uh, is the principal educator for internal auditors in Montenegro um, to serve the, uh, the public sector and the private sector with internal audit education. And so this first conference with the program they have put together is a very important step to be recognized as the principal educator for internal auditors. Dakle, <coughs> Gospodja Goner je stavila naglasak na to da je Institut internih revizora ekskluzivan predstavnik svjetske organizacije za Crnu Goru, da je svjetska organizacija, dakle, strukovno tijelo koje ove godine slavi 70 godina postojanja, da što se tiče svjetske organizacije kao ekskluzivni predstavnik Institut internih revizora za teritoriju Crne Gore je nadležan za edukaciju internih revizora kako u privatnom sektoru, tako i u javnom sektoru. I gospođa Gonor je otprilike opet ponovila da je međunarodna konferencija idealna prilika da se promoviše ta dakle, sama struka i potreba za edukacijom internih revizora u Institutu internih revizora Crne Gore. Kome je sve namijenjena konferencija? Osim revizorima. Who should be the participants at the conference? Not only the internal auditors or who else? Anybody who is interested in the internal audit profession, it is very important that we have a broad representation of participants to educate also the others who are involved in the profession. And uh, that includes, you know, our chief audit executives, and includes financial managers, and includes um, directors. Mm -hmm. And uh, we particularly think it's important to focus on the uh, public sector internal auditors, who are a main uh, audience for uh, internal audit education. Dakle, gospođa Goner je rekla da naravno da je primat u stvari prisustvo internih revizora, međutim sama profesija je vrlo značajna, interesantna i namijenjena je i finansijskim direktorima, namijenjena je i top managementu, ali uz poseban naglasak na javni sektor. Dakle, javni sektor odnosno preduzeća gdje je većinski vlasnik država, u smislu jačanja povjerenja, dakle, u finanske informacije preduzeća koje su u vlastištu države ili preduzeća koji su korisnici sredstava iz budžeta. Naglasak je, dakle, na interne revizore, finanske direktore, rukovodioce, odnosno top management i javni sektor. Koji je povod održavanja ove konferencije? Zašto baš sada? Da li mislite da je došlo vrijeme da postoji ta grupa ljudi zainteresovanih za tu profesiju u Crnoj Gori? Uh, why did we organize the conference right now? Do we think that it's a good time uh, to collect uh, additional internal auditors? What about the interest of internal auditors here in Montenegro for the conference? Is it a good period for organizing the conference? I think it's very important because <coughs> the institute in Montenegro is, uh, is very young and uh, they need to establish uh, a, an important role in the country. Mm -hmm. uh, this is their first conference. It's very impressive the number of uh, participants we expect considering the size at the membership at the moment. So I believe this will be very important to uh, grow the institute of Montenegro. Uh, so it's a very good time for them to do this. Svakako, obzirom da je Institut internih revizora mlada organizacija, da egzistiramo manje od dvije godine i da je u pitanju profesija koja je u povoju u Crnoj Gori i jeste upravo pravi trenutak da se organizuje prva međunarodna konferencija. Dakle, uvažavajući činjenicu o broju članova koje ima Institut internih revizora, a 
znajući kakav je odazov i koliko ljudi će doći na prisutstvoj samoj konferenciji, gospođa Gonel smatra da je to veliki uspjeh i da je ovo pravo vrijeme za organizovanje ovakvog profesionalnog skupa. Kakva je situacija u Crnoj Gori kada je riječ o revizorima? Koliko je ta profesija zaživjela, da tako kažem? Što je o profesijom u Montenegro? Je li njegovna opinija od vas o profesijom u Montenegro? Je li njegovna opinija od vas o profesijom u Montenegro? developed as the profession, what's the next step for developing this? Well, it's a very young profession in Montenegro, as I mentioned, and uh, around the world we have uh, representatives in uh, over 160 countries, mm -hmm. and Montenegro is part of the, uh, the family now. And uh, we believe that with the um, uh, adoption of the international standards that we have uh, and that I, Montenegro has translated to the local language, um, that uh, we will be seeing a lot uh, of activities to develop the profession here. And uh, we hope so also through the uh, introduction of the certifications that the IA has, the CIA Certified Internal Auditor in this country, um, that there will be more and more interest uh, and uh, strong support to develop the profession uh, in Montenegro. Pa dobro, opet, dakle, obzirom da se radi o profesiji i egzistiranju instituta manje od dvije godine, a uvažavajući činjenicu da globalni institut internih revizora ima predstavnika u preko 160 zemalja, dakle, opet, kažemo, u povolju je sama profesija, međutim, u povolju je, ali u svakom slučaju treba istaći da institut internih revizora ima važnu ulogu kroz promociju međunarodnog okvira profesionalne prakse, odnosno kroz promociju međunarodnih standarda interne revizije da generiše jednu novu poznacima navoda vojsku internih revizora koji će nositi, dakle, tu profesiju uz promociju međunarodnog priznatog sertifikata CIA, tako se zove Certified Internal Auditor, dakle, kroz promociju međunarodnih standarda, kroz promociju edukacije, sertifikacije, očekuje se, dakle, povećanje samih broja internih revizora. E, sad, pitanje je jedno za vas. Koliko, pomenuli ste jačanje povjerenja u finansijsko izvještavanje, kako je sada stanje kada je riječ o tom povjerenju? Da li ono postoji? Da li treba da se poradi na tome? It's a question for me. Pa dobro, evo, svi smo svjedoci raznoraznih situacija sa velikim sistemima u Crnoj Gori. Dakle, imamo, dakle, svi smo, dakle, građani ove države i svjesni smo nezadovoljstva radnika. U svakom slučaju treba reći da je osnovna uloga interne revizije jačanje povjerenja u finansijsko izvještavanje na bazi sagledavanja kvaliteta funkcionisanja sistema internih kontrola da bi približio to uvaženim gledalcima. Suština je da se pravilno upravlja rizicima, da ljudi koji preuzimaju odluke, preuzimaju rizik, da su svjesni i odgovornosti za to što su preuzeli. Da li je to slučaj u Crnoj Gori, nisam siguran, ali, mislim, pričamo za velike sisteme. U svakom slučaju, kada dođe vrijeme, a nadamo se to će biti vrlo uskoro i po zakonskoj regulativi od iduće godine će velika preduzeća morati da imaju internog revizora, pa kada imate čovjeka koji osam sati dnevno nagleda sistemski postavljeno delegiranje nadležnosti i odgovornosti, upravljanje rizicima, onda će ipak doći do toga, vjerujemo, a i vjeruje svjetska organizacija, da će neki krucijalni problem opet biti izbjegnuti ili dovedeni do takvog poslovanja gdje će rizici biti svedeni na minimalno. Eto, to je neka osnovna uloga internih revizora i ukoliko zaživi sama profesija, mislim da će mnoga preduzjeća shvatiti da je korist imati internog revizora, a ne, što se kaže, obavezujuće. U praksi se nekad kaže i nužno zlo. Međutim, Bitno je da menadžment shvati da je uloga internih revizora da pomogne menadžmentu, a ne da ga kontroliš. Da, eto, samo nam još reći da od koliko do koliko sati će trajati konferencije, znači osmog i devetog, kad počinje? Pa da vam kažem, u četvrtak i u petak su dani predviđeni za konferenciju, počinju u osam i trideset, traje do nekih petnaest časova. Ja bih evo iskoristio priliku da pozovem zainteresovanu javnost, da slobodno dođu, još uvijek ima mjesta. Iako se prijavilo, kažem, oko 130 ljudi, još nije kasno. Vama hvala u svakom slučaju i mi pozivamo građane, zainteresovane mlade studente ekonomskog fakulteta, šta da ne, da prisustuju konferenciji i steknu nova znanja o svojoj budućoj profesiji možda. Mi sad idemo do Meteo C.